ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா போச் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்ட் டூ வீடியோ அப் ஸ்ட்ரீம் ஆர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா டு ஃபைண்ட் போத் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணி போத் ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடும் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தென் என்னென்ன அப்கமிங் வீடியோஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதையும் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ தட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே இப்போ கொஷின் கிளப் போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எ மேன் கேன் ட்ரோ அப் ஸ்ட்ரீம் அட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஃபைண்ட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் பி அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டீம் ஓகே பி அண்ட் எஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வேல்யூ யூஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ன்ட்டு அண்ட் தென் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் டிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகே ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம்க்கான ஃபார்மில் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்னென்னா போத் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடை சப்ராக் பண்ணணும் ஓகேவா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஓகே ஸோ பி மைனஸ் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிச்சா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பி அண்ட் எஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் எஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகே பி அப்படின்னா என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் அப்படின்றதும் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் அப்படின்றதும் சேம் தான் ஓகே இதெல்லாம் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே சொல்லியாச்சு ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் பி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர் ஃபோர் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் பட் இதே கொஸ்டினை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம சின்ன ஒரு ஃபார்முலாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகேவா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தான் பெஸ்ட் ஓகே ஃபார்முலா அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாக ஷார்ட் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கனா தான் உங்களால் ஈஸியாக டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இதே சேம் கொஸ்டினுக்கு அந்த ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் பி அப்படின்னா என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் போட் ஆர் மேன் ஓகே ஸோ இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபார்முலா பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா தட் இஸ் யூஎஸ் அண்ட் டிஎஸ் யூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூஎஸ் அப்படின்றது என்னது பி மைனஸ் எஸ் அண்ட் டிஎஸ் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்னது பி ப்ளஸ் எஸ்ஸா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இங்கே நமக்கு
So, left hand side என்ன இருக்கும் us minus ds is equal to minus 2s. இந்த minus i என்ன cancel பண்டுத்துக்காக left hand sideல இருக்கிறது நீங்கள் change பண்ணிக்கலாமா? s is equal to ds minus us in change ஆயிடு. Because minus symbol நம்ப opposite sideல கொண்டு போரப்ப terms change ஆயிடு. Therefore, speed of steam is equal to s is equal to ds minus us divided by 2. Okay, வா? So, boat order speed கண்டு பிடிக்கிறத்துக்க, upstream and downstream speed ரண்டியும் add பண்ணி divide by 2 பண்ணுங்க, and steam order speed கண்டு பிடிக்கிறத்துக்க, upstream and downstream speed ரண்டியுமே subtract பண்ணி divide by 2 பண்ணுங்க, simple. So, first question, நம்ப already solve பண்ண question, இந்த method use பண்ணி solve பண்ணலா, எவ்வளவு quick ஆ solve பண்ண முடிதுன்றுதா பாருங்க, okay பாருங்க, இந்த questionல என்ன and downstream speed is 40 km per hour. We have to find the value for speed of man in still water and speed of current. So, B is equal to B. எப்படினா என்ன சொல்லி இருக்கும் speed of boat or man. இது find out பண்டுத்துக்கு upstream and downstream speed ரண்டிய add பண்ணுங்க 30 plus 40 divided by 2 பண்ணும்னா 35. Simple answer கடிச்சிச்சா, quick answer கடிச்சிச்சி. நம்ப சால் பண்ணும் உண்டுதேல் just பார்க்கர்த் முளியமாவே இது நம்ப சொல்லிரலாமா. Next, speed of steam, that is speed of current find out பண்ணுங்க, இது ரண்டியும் subtract பண்ணி, divided by 2, so 40 minus 30 is 10, 10 by 2 is 5 km per hour, so same as before, நமக்க முனாடி மரிய answer correct கடைச்சிருச்சா, நம்ப நார்மலா concept wise solve பண்ணிருப்போ, என்ன answer கடைச்சிருச்சோ, அதையதா answer கடைச்சிருக்கு, but quick or solve பண்ணிட்டோம், okay வா, okay இதே மரிய second question என்ன பார்த்திருங்க, second question என்ன கு A man can row upstream 64 km in 8 hours and downstream 48 km in 4 hours. Find the speed of boat in still water and speed of river. Okay. Speed of boat B find out பண்ண சொல்லி இருக்காங்க. Speed of river அப்படினா என்ன? Speed of steam தனே. So yes find out பண்ண சொல்லி இருக்காங்க. நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் upstream speed குடுக்கலா. அவங்க distance and time குடுத்திருக்காங்க. So speed எப்படி கால்க்கிற்கு பண்ணும் distance divided by time. So 64 by 8 is 8 km per hour is upstream speed, upstream speed and downstream speed அவங்க directாக குடுக்காம் indirectாக குடுத்திருக்காங்க distance and time குடுத்திருக்காங்க இது ரண்டியும் divide பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் speed is equal to distance by time so இந்த formula use பண்ணி simplify பண்ணோம் நமக்கு upstream and downstream speed கடைச்சிருச்சு upstream is 8 km per hour and downstream is 12 km per hour இப்பு B ஓட value find out பண்ணு நம்ப என்ன formula use பண்ணப் போரும் upstream and downstream speed add பண்ணி divide by 2 பண்ணப் போரும் ரண்டிய add பண்ணிங்கன 20 km per hour is speed of boat okay next speed of river find out பண்ணும் yes find out பண்ணுத்து கண்ண formula என்ன downstream speed minus upstream speed divided by 2 ரண்டிய subtract பண்ணிங்க அப்படினா 12 minus 8 is 4 divided by 2 cancel பண்ணிங்க 2 km per hour okay so that is speed of boat is 10 km per hour and speed of river is 2 km per hour. எவ்வளவு easyயா solve பண்ணம் முனிச்சு பாத்தீங்களா? So, இந்த வீடியோல நீங்க புதுசா கத்திருக்ட விஷ்யம் என்னான் பாத்தீங்கனா? நாமக்கு questionல upstream speed and downstream speed directாக குடுத்துட்டு speed of boat and speed of stream கேட்டுன்னாங்க அப்படினா அதுக்கு நம்ப சிம்பலா ஒரு formula சொல்லி இருக்கும் speed of boatுக்க upstream and downstream speed add பண்ணி divide by 2 பண்ணப்போம் speed of steamுக்கென இதே குவிச்சின் நமக்கு எதோ உன்னும் change பண்ணி குடுக்கலாம். இப்பு இதே குவிச்சின்ல பார்த்தீங்க நான் நமக்கு speed of boat குடுத்திருக்காங்க நிச்சுக்குவாங்க. Upstream குடுத்திருக்காங்க. So that downstream நீங்க easy to find out பண்ண முடியுவில்ல? So இந்த மறி எப்படி change பண்ணி குடுத்திருந்தாலும் நீங்க easy இந்த formula use பண்ணி solve பண்ண தெரிஞ்சுக்குவாங்க. Okay? Okay